is a powerful verse about healing. Es gibt eine kraftvolle Vers uh, über Heilung. Which also shows uh, that uh, uh, you can activate the anointing of God. Das auch zeigt, dass wir diese Salbung Gottes aktivieren können. It's so sad that in the life of many believers, in the life of many born again Christians. Es ist so traurig, dass uh, so viele uh, so viele Christen in deren Leben the anointing of God in them is dormant. The anointing of God in them is passive. Dass die Gottesalbung uh, ist passiv. Is, it is not active. Das ist nicht aktiv. So when the anointing of God is passive and dormant in your life, you need to activate it. Diese Salbung, dass das passiv ist, wir müssen das aktivieren. In the book of Luke, I want us to go to Luke chapter 5, verse 17. Und in Lukas uh, Kapitel 5, 17 to 20. Bis, bis 20. It says, and it came to pass on a certain day, as Jesus was teaching that there were uh, Pharisees and doctors of the law sitting by, which were come out of every town of Galilee and Judea and Jerusalem, and the power of the Lord was present to heal them. Und es geschah an einem der Tage, dass er lehrte und es uh, sein saßen die Pharisäer und äh, Gesetzier, welche aus jedem dort von Galiläa und Judäa und aus Jerusalem gekommen waren. Und des und des Herrn Kraft war da, um sie zu heilen. The Pharisees, the law keepers, religious law keepers and teachers. Die Pharisäer, die, äh, die Ärzte. They were sitting there with Jesus. Die saßen da mit Jesus. They had come from different cities. They come from a different uh, start. But at the end of this verse, he say the power of God was there to heal them. And uh, it says the power God is is there um sie zu heilen. So it it means there might be some of them who are sick there. That bedeutet dass uh, uh, einer von dem ist krank. The Bible says the power of God was there to heal them. The, uh, the Bible says, the Kraft Gottes is da, um sie zu heilen. In the same way, the power of God is here to heal everybody. The power of God is here to touch everybody. Das heißt, the Kraft Gottes is da, um uh, jeder zu heilen. The anointing of God is here. The Salbung Gottes is here. But verse 19, he says, uh, no, verse 18, some men took a man who was not able to move his body to Jesus. He was carried on a bed. They look for a way to take the man into the house where Jesus was. Und Vers 18 heißt, und siehe, Männer, welche auf einem Bett einen Menschen bringen, die gelähmt war, und sie suchten ihn hineinzubringen und vor ihm zu legen. In Vers 19, he says, but they could not find a way to take him in because of so many people. They made a hole in the roof over where Jesus stood. Then they let the bed with the sick man on it down before Jesus. Vers 19 heißt, und dass sie nicht finden, auf welchem Wege sie ihn hineinbringen sollten, wegen der Volksmenge, stiegen sie aus dem Dach und ließen ihn durch die Siegel hinab mit dem Betteln und die Mitte vor Jesus. Vers 20, when Jesus saw their faith, he said to the man, friend, your sins are forgiven. Und in Vers 20 heißt, und als er ihren Glauben sah, sprach er, Mensch, deine, deine Sünde sind dir vergeben. We see in this, in this uh, uh, portion of scriptures, wir sehen in diesem Teil des uh, Schrift, the Bible says the anointing of God to heal was present. Dass die Salbung Gottes ist da, diese Heilung Gottes ist da. And outside, Und in fact the room was full. Dieser Raum war voller Menschen. But outside there were four friends who had one friend who was sick. Und uh, draußen uh, war einer eine Menschen krank. And they wanted their friend to be healed. Und die müssten, dass dieser Freund von dem uh, geheilt wurde. They knew that in the room the anointing of God to heal was present. Die wussten, dass in diesem Raum diese Heilung Gottes ist da, ist gegenwärtig. So what did they, what did they, did they do? They activated that anointing. Und was that hat anointing. 
Was hatten äh, sie gemacht? Die haben diese äh, Salbung aktiviert. They stretched their faith. Die haben äh, deren Glauben äh, gestreckt. They made a way to make sure that their friend was healed. Sie haben einen Weg gemacht, dass uh, deren Freund uh, geheilt wurde. And that's what you are supposed to do. Und das ist das, was wir tun sollen. We need to make ways for people to be healed. We need to make way for people to be set free. Wir müssen einen Weg finden, dass die Menschen befreit sind, dass die Menschen geheilt wird. So don't be a dormant Christian. Don't be a passive Christian. Sei nicht so eine eine passiv eine Christin, die passiv ist. Use the equipment God has given you. Lass uns diese Werkzeug uh, gebrauchen, was uh, Gott uns gegeben hat. And I'm telling you, when every Christian, when every believer is active, this sag, world is going to be a different place. Und ich sage euch, wenn jeder Christen, jeder Gläubiger aktiv ist, diese Welt wird verändert. So, the word of God is there to, uh, uh, and the power of God is there to transform the lives of people. Der, uh, Gottes Wort ist da und diese uh, Kraft Gottes ist da um das uh, Leben von Menschen zu verändern. Activate your faith. Activate the anointing. Aktiviere dein Glaube, aktiviere deine Salbung. Uh, some, some few months ago, almost uh, three months ago, I went to Kenya. Vor uh, drei Monate war ich uh, in Kenia. And uh, I had the uh, opportunity to preach to my church. Und ich habe diese uh, uh, Gelegenheit in meiner Gemeinde zu predigen. And that's a big church, uh, lots of people. Und das war das ist eine große Gemeinde voller and Menschen. The anointing of God was so strong in that place. Und das, das Salbung Gottes war sehr stark in diesem Ort. And I was preaching from the book of Luke chapter 18. Und ich predigte in diesem uh, Luke. And Luke chapter 18 18. talks uh, about uh, this uh, widow, the persistent widow who never re- accepted a no as an answer. Und äh, ich predigte über diese Witwe, die äh, richtig stand hat, bis die keiner Nein akzeptierte. And also, I spoke about the blind man who was expectant. Und ich spreche auch äh, über diese blinde Mann, die. Äh, and uh, there was so much anointing, and uh, the power of God was present in the place. Und das hat so uh, diese Salbung und diese Gott uh, gegenwärtig in, ist in diesem Ort. But what blessed me? Aber was mir da richtig gesegnet hat, is how my the members of my home church how they responded to that anointing. Und uh, wie diese Mitglieder diese Gemeinde um, in diesem Salbung reagiert. After the end of the service, Und am Ende we call for an we, we, we call for an altar call for those people who wanted to be prayed for. Und am Ende dieser Gottesdienst, wir hatten einen uh, Altarruf uh, gerufen. And I'm telling you, it's the first time in my life. Und ich sage euch, das ist das erste Mal in meinem Leben, that I've laid my hands upon so many people. Dass ich meine Hände von vielen Menschen aufgelegt habe. In real sense, I did not believe it, because the first group of people came, they left, the other at the end of it, the whole church had come and hands had was laid upon them. Und ich konnte das nicht glauben, weil die erste uh, erste Gruppe, eine Gruppe von Menschen kommen, die zweite und alle Menschen kommen nach vorne. It's how they responded to the word. This, uh, das war wie die in diesem Wort reagiert. Each and every time we hear the word of God. Uh, jedes Mal, wenn wir Gottes Wort hören, but it matters how you respond to that word. That said, we do in diesem Wort reagiert. In every service, the anointing of God is there. In jeder Dienst, die Salbung Gottes ist da. It is important how you respond to that anointing. Es ist sehr wichtig, wie du in diesem Wort reagierst. Just as you see in, in this uh, 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 story in Luke chapter 5. Und das ist uh, wie in dieser Geschichte, was wir sehen und lesen. The people who just sat and they listening to Jesus and the Bible says the power of God was there to heal them. Uh, die Menschen saßen nur da und uh, die Kraft Gottes ist da, die zu heilen. But there are people who responded to that anointing with faith. Und es gibt Menschen, die dann uh, reagiert mit Glaube. And they saw the power of God at work. Und die haben diese Kraft Gottes uh, gesehen. And I'm encouraging each and every one of us. 
Es ermutige jede einzelne von uns. No matter who you are, no matter where you are at. Es egal wer du bist, es egal wo du dich befindest. Let's respond with faith. Lass uns mit Glaube reagieren. I pray that as a church we are going to we are, we are growing to be a church who responds with faith. Es bete, dass wir als Gemeinde mit Glaube reagieren. Because we are praying. Denn wir beten for a move of God in this place. Um Gott in diesem Ort zu bewegen. We are praying for lives to be changed. Wir beten im Leben zu verändern. And we are praying that we are going to see people being set free. Und wir beten, dass wir Menschen sehen, die befreit werden. And God is going to do it. Und Gott wird das tun. Amen. Amen. Do you agree together with me? Seid ihr übereinstimmung God mit mir? God is going to do it. Gott wird das tun. We are stretching our faith for God to do it. Wir strecken unsere Glauben aus, dass Gott wird das tun. We are stretching our faith for the supernatural. Wir strecken unsere Glaube uh, aus uh, mit übernatürlich. The anointing of God uh, makes, uh, makes supernatural things to happen. Uh, die Gottes things out of the norm. Uh, uh, Gottes Salbung wird uh, über diese übernatürlichen Dinge passieren. I'm, I'm not a person who expect this service to just to be normal. Every Sunday the service to just be normal. No, that is not God's plan. Es bin ein Mensch, der uh, nicht erwartet, dass uh, jeden Sonntag der Dienst normal wird. Nein. I'm believing God for supernatural services, out of the norm services in Amen. Jesus' name. Ja, ich glaube, dass uh, ich glaube, dass jeden Dienst wird übernatürlicher Glaube. Wird.